。英語学習の時間が始まりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか ?NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力そして情報力を高めていきたいと思います。怖い BGM が流れておりますけれども、このニュースを使いながら英語で情報を取りながら単語力表現の情報力をアップしていきましょう。まずはじめにこのニュース、字幕ありで確認してニュースの概要を捉えていきたいと思います。そして2番目は原稿を使いながらニュースに出てきた単語、表現、そしてニュース全体の詳細の意味を確認して、情報力、そして単語表現力、表現力をどんどん上げていきましょう。三つ目は、字幕なしの英語のリスニングのみで、このニュースの詳細の意味を理解できるのかチェックしていきたいと思います。四番目は、日本人が苦手と言われている英語でのスピーキング力。楽しくお手本の NHK キャスターを真似しながら話して、どんどんスピーキング力、英語を話すことに慣れて、高めていきましょう。中国の海底反スパイ法が今日から施行されたということで、えー、どんな内容かはわかりませんけれども、このニュースを見て、英語を学びながら情報を取っていきたいと思います。そしてこの情報から、このニュースから情報を得た後は、What kind of information did you get and what did you feel from this news? ということで、どんな情報をこのニュースから得て、そしてどんなことを感じたのか、自分の言葉でスピーチ、そして、情報を伝達できるように、Google 自動翻訳を使いながら、スピーチ練習していきましょう。え研究家事チャンネル、英語学習に使えば、情報も取れるな、そして、単語表現も覚えられるな、と思った方は、ぜひ、チャンネルと、高評価支援もよろしくお願いします。それでは、この中国改正反スパイ法について見ていきましょう。Let's check this out with some titles. Authorities in China have broadened their definition of espionage in a revised law that took effect Saturday. And the changes are raising concern that more foreign nationals could be arbitrarily locked up. The country's counter espionage legislation first took effect in 2014 to protect state secrets and other information from being stolen. Leaders in Beijing approved the changes in April. Starting Saturday, spying activities include theft of documents, data, reference materials, and items related to national security. Government officials in Tokyo say China has detained at least 17 Japanese nationals for alleged spying since 2014. Nine were given prison terms. The trials were held behind closed doors, and authorities did not elaborate on how they had breached the law. ああどうでしょうか字幕ありでこのニュース一度聞いてみましたけれども、ニュースの概要を捉えることできましたでしょうか、えー、今日ですね、2023年7月1日から改定されたですね、中国の反スパイ法というものが効力を持つことになったということですね。えー、もともとは2014年に、えー、発行されたものですけれども、その後に改定がされて、新しいものがですね、今日から施行されるということで、えー、どんなことが罪になるのかということが、詳細が分かっていない分ですね、非常に恐ろしいなと思います。そして、これまでにですね、この反スパイ法関連で、セブンティン・ジャブリン・ナショナルズですね、17人の人たちが逮捕されている。という、こういうニュースを使って、私たちの単語力、表現力、そして情報力をですね、ぐんぐん上げていきたいと思います。それでは右側の原稿を使いながら、ニュースの詳細を見ていきましょう。Authorities in China have broadened the definition of espionage in a revised law that took effect Saturday.Saturday, 土曜日に took effect, 効力を持って、リバイズローですね。改正された法律によって、エスピオナージというのは、スパイですね。スパイ、スパイ法、スパイ容疑のディフィニッションというのは定義ですね。定義をブロードンというのは幅広く、えー、したということですね、えー。もっと幅広い意味合いでスパイとして、まあ、法的に対処できるようにしたということですね。And the changes are raising concerns that more foreign nationals could be arbitrarily locked up. ということで、arbitrarily ですけれども、arbitrarily 恐ろしいですね。勝手に、独断でっていう意味ですね。arbitrarily。arbitrarily、えー。たくさんの、より多くの外国人たちが arbitrarily、まあ、勝手にですね、独断で locked up、捕まえられる可能性を懸念しなければならないということですね。
、内容が把握できていないために、どんなことがですね、反スパイ法に違反になるのかっていうことがまだ明確になっていないっていうことですよね。ルールがわからないとですね、守りようもないっていうことで非常に恐ろしいかと思いますが、ここで出てきた単語表現チェックしておきましょう。オーソリティーズインチャイナ。中国の当局ですね、オーソリティーズ。ロードンっていうのは、記録する。意味合いなんかを幅,く幅広くするという意味ですね。broaden の格形。broaden ですね。definition。定義ですね。definition of espionage。というのは、スパイっていうことですね。これですね。スパイ行為。エスピアナージ。スパイ行為の定義っていうのを広くした。revised law ですね。えー、改定した法律でっていうことですね。そして、take effect というのは効力を持つ。施行されるということで、今日ゲット。今日の土曜日からですね、サタデーから、え、効力が始まったと、施行されたということですね。そして、レイジコンサーン、高まる懸念ですね。どんな懸念か、もう、フォーリナーズナショナル、フォーリナーショナルズ。より多くの外国人たちが、could be arbitrarily locked up. アービトラリリーというのはですね、意図、勝手にですね、アービトラリリー。勝手にとか、独断的に意図せずにという意味ですね、アービトラリリー覚えておきましょう。アービトラリリー。アービトラリリー。ロックアップ。えー、閉じ込めです。なおじ捕まるっていうことですね。ロックアップ。えー、よくわからないままに勝手に捕まる可能性が外国人にも出てくるっていうことですね。では次見ていきましょう。The country's account to espionage registration first took effect in 2014 to protect state secrets and other information from being stolen っていうことで。The country's というのは中国のことですね。中国というのは、from being sold, 盗まれることから、情報、インフォメーション、情報やですね、protect state secrets。まあ中国国家の秘密っていうものを守るために、2014年に最初にですね、この espionage registration、国家スパイ法というものが成立したってことですね。で、次ですけども、Leaders in Beijing approved the changes in April starting Saturday. Spying activities include the shift of document, data, reference materials, and items related to the national security. ということで、Leaders in Beijing. 中国首都の北京のリーダーたちというのは、4月にですね、この改正スパイ法というものを approved, 承認をしたということですね。そして starting Saturday. この土曜日から spy activities. え、スパイ活動、えー、こういうものを含む、インクルードですけども、シフトオブドキュメント。まあ、中国政府に関連する、書類を、シフト、盗むですね。盗んだり、データを盗んだり、そして、関連する、えー、マテリアルズ、えー、情報を盗み出してですね。そして、ナショナルセキュリティ、国家、中国の国家安全に、リレーティルトゥー、関連するアイテム、そういうものを持ち出したりしたら、直ちにスパイ法違反だということで、拘束される。ということですね。では、ここ、覚えておきたい単語、表現ですけれども。account to 説明するっていうですね。the countries。えー、中国は、この espionage registration。この反スパイ法というものですね。first took effect in 2014。年に took effect。効力を持たした。なぜならば、protect。守るためということで。state secrets。中国国家の秘密。そして、他の、えー、情報が being, from being s o l d 盗まれることを守るために、この国家スパイ法というものですね。スパイ法というものを施行した。Readers in Beijing approved the changes in April.、えー、starting Saturday, s p y activities include shift. やりましたね。ここは。approve というのは承認するという意味ですね。承認した。えー、そして、スパイ i n g activity, スパイ活動ですね。include, 何々を含む。shift というのは盗むという意味ですね。theft, 盗むですね、盗難。theft, theft, 覚えていきましょう、ね。theft of document, 書類が盗まれること、データ、関連する、えー、ものですね。えー、リーチナショナルセキュリティ、国家に関連するそういうものが盗まれることを防ぐために、えー、スパイ法というものを新たに施行したということですね。最初は2014年ですね。では次見ていきたいと思います。Government officials in Tokyo say China has detained at least 17 Japanese nationals for allegedly spying since 2014. ということで、2014年にそのスパイ法というものが中国で成立をしてから施行されてからですね
えー、日本政府によると、at least 70 Japanese nationals, 少なくとも17人の日本国民がですね、detained, 中国に拘束されているということですね。Nine were given prison terms. そのうち9人はですね、prison terms,、えー、刑務所に入らないといけなくなっているということですね。The trials were held behind closed doors and the authorities did not elaborate on how they had breached the law ということで。The trials. 裁判というのは、behind closed doors. 閉ざされた空間で裁判が行われていて、authorities did not elaborate. 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 てのこんだですけど、動詞でですね、えー、どうでしょうか。案ずるという意味が出てきてますけども、did not elaborate. Elaborate. 明らかにするっていうですね。How they had breached the law. そのスパイ法というものをどんな顔に何がですね、ブリーチ、違反だったのかというものを did not elaborate。明らかにしていないということで、何が違反だったかどうかというのがわからない状況ですから怖いですよね。では次、ここで出てきた単語表現チェックしておきましょう。detained。ここは格好になってますが、detained というのは拘束するという意味ですよね。覚えておきましょう。at least。少なくともですね、at least。a r r a n g e d y 伝えられるところによると、疑われている、疑いがかかっているところによると、ということですね。prison terms, 刑務所に入る、ということですね。えー、そして、behind the closed doors, 閉ざされたドアの向こう。ですから、何も詳細やどうやって行われているか、手順なんかがわからないというときに、behind the closed doors と言いますね。authorities, 当局ですね。そして、elaborate というのは、詳しく述べるとか、念入りに作られた成功なという意味がありますね。ですから、uh, didn't not elaborate. 詳細は明らかにされていなかったっていうことですね。how? どのように they had breached the law. breached the law で法律を破るってですね。法律をどのように彼らが破ったか、詳細は明らかにされていないまま、少なくとも17人の日本人が拘束されているということですね。さあ、それでは、このニュースに出てきた単語表現、今、しっかり確認して、ニュースの意味を確認しましたので、次は3番目ですね。字幕なしで、英語だけでこのニュースを聞いてみましょう。字幕なしで、英語のリスニングで、リスニングだけでしっかりと聞き取れるのか。そして今、学習した単語表現,で表現ですね。しっかりと聞き取って、日本語の意味がパッと出てくるかどうかチェックしていきましょう。では、Let's try to understand every details of this news only listening English this time without subtitles. Let's practice it. Authorities in China have broadened their definition of espionage in a revised law that took effect Saturday. And the changes are raising concern that more foreign nationals could be arbitrarily locked up. The country's counter espionage legislation first took effect in 2014 to protect state secrets and other information from being stolen. Leaders in Beijing approved the changes in April. Starting Saturday, spying activities include theft of documents, data, reference materials, and items related to national security. Government officials in Tokyo say China has detained at least 17 Japanese nationals for alleged spying since 2014. Nine were given prison terms. The trials were held behind closed doors, and authorities did not elaborate on how they had breached the law. So, what is the case? I'm going to ask you 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 字幕なしで英語のリスニングだけでしっかりと意味理解できましたでしょうか、えー、英語と一言で言ってもですね、世界中で何十億人の人がいろんな種類の英語を話しています。そのいろんな種類、スピード、アクセント、発音、リズムですね。異なりますので、いろんな種類の英語をですね、たくさん聞いて、そのスピード、アクセント、発音、リズムに慣れていきましょう。そして、関連する単語表現もしっかり覚えて、語彙力表現力を伸ばしていきたいと思います。では次はですね、4番目、音読練習やっていきましょう。日本人、英語を話すのが苦手と言われがちですけれども、この海に囲まれた島国日本ではですね、普通は、普通に暮らしていると、英語を使う機会、外国人と英語で話し合う機会、そんなものはないと思いますね。えー、ですが、使わない英語、えー、スピーキング力も含めて伸びてい,いきませんので、家でですね、
、えー、簡単にできる音読練習やシャドウイングをしながら、英語を話すことに慣れてですね、スピーキング力どんどん高めていきたいと思います。ということで、視聴者の皆さんと一緒に今から楽しく英語を話していきましょう。やり方は非常に単純で、この左側のお手本の NHK ワールドキャスターの英語を部分部分聞きます。一つ一つの単語の発音、そして文章になった時のリズム、アクセント、ま、スピード感ですね。そういうものを集中して聞いて、その後に右側の原稿を、そのお手本を真似して、えー、音読するという、こういう単純なやり方ですけれども、実際に英語をたくさん話しますので、スピーキング力がどんどん伸びていきます。えー、私もですね、最初は英語全然話せませんでしたけれども、この練習を繰り返すことによってですね、えー、スラスラと英語が話せるようになりましたので、ぜひ参考にしてみてください。では、Let's try to speak in English out loud to try to become fluent English speakers.Let's try to speak in English, of course, with having fun. Let's try it. Authorities in China have broadened their definition of espionage in a revised law that took effect Saturday. And the changes are raising concern that more foreign nationals could be arbitrarily locked up. ではこの部分ですね。今のお手本を真似しながら音読いきましょう。ではいきます。Authorities in China have broadened their definition of espionage in a revised law that took effect Saturday. And the changes are raising concerns that more foreign nationals could be arbitrarily locked up. Let's see, ここ行きましょう。The country's counter espionage legislation first took effect in 2014 to protect state secrets and other information from being stolen. Leaders in Beijing approved the changes in April. Starting Saturday, spying activities include theft of documents. Data, reference materials, and items related to national security. The country's account to espionage legislation first took effect in 2014 to protect state secrets and other information from being stolen. Leaders in Beijing approved the changes in April. Starting Saturday, spying activities include theft of documents, data, reference materials, and items related to national security. Government officials in Tokyo say China has detained at least 17 Japanese nationals for alleged spying since 2014. Nine were given prison terms. The trials were held behind closed doors, and authorities did not elaborate on how they had breached the law. Government officials in Tokyo say China has detained at least 17 Japanese nationals for allegedly spying since 2014. Nine were given prison terms. The trials were held behind closed doors, and authorities did not elaborate on how they had breached the law. This name. So, what is your name? しっかりですね、えー、お手本を真似して英語を話しましたでしょうかやはりスピーキング力を向上させようとすると、まあ、何事もそうですけれども、練習するしかですね、ありませんので、英語のスピーキング力を上げようと思うと、お手本を真似したりしながらですね、たくさん英語を話す練習をするということしかありませんので、たくさん楽しく英語を話していきましょう。さあ、それではですね、次は、What kind of information did you get from this news and what did you feel? ということで、このニュースからどんな情報をあなたは得て、そしてどんなことを感じたのか、Google 自動翻訳を使って、自分の言葉で、えー、説明、スピーチしてですね、相手に伝える練習していきたいと思います。えー、今画面に映っているこの Google 自動翻訳を使えばですね、家で一人で、えー、いつでもですね、好きな時にインターネットがあって、え、パソコンやスマホがあれば練習できますので、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。えー、検出する言語ですね。英語にして、えー、そして右側の翻訳を日本語に設定します。そしてこのボタン、音声入力による翻、音声入力による翻訳ボタンを押して、英語で話すとですね、なんと話したい語すべてグーグルが文字に起こしてくれます。左側に。そして瞬間的に右側には日本語訳を出してくれます。そして話が終わると、スピーチが終わるとですね、この部分に音声を聞くというボタンが出てきて、自分の英語のスピーチをそのままですね、Google が音読してくれます。えー、ですので、自分の発音の苦手なところ、そして単語や表現
、えー、使っている文法ですね。そして全体の意味。そして情報、ニュースから得た後のその情報量なんかもですね、確認することができます。この練習を繰り返すことによって、自分のですね、思いを、情報を自分の英語で相手に伝えるっていう非常に実践的な力がどんどん身についていくと思いますので、ぜひ皆さんもですね、チャレンジしてみてください。では、このボタンを押して、私がこのニュースから得た情報や、えー、そして感じたことをですね、スピーチしてみたいと思います。では、行ってみましょう。Let's try to speak my opinion and information I got from this news.This news is about a revised espionage law in China.According to this news,、uh, from today, 1st July 2023, Chinese government implemented the new law related, related to espionage. The scary thing is that we are not sure about details and what is breaching this espionage law actually. So it is very scary thing s because if China government and the Chinese police is saying that your action like that is breaching this. By the espionage law, we will be detained by Chinese authorities. This is very scary thing, right? And according to this NHK news, at least 17 Japanese people had already been detained by Chinese authorities related to this espionage law. At least if China implemented this law, it is necessary to review. Every details what is breaching this espionage law or like that. Otherwise, foreigners is very scary to visit China. So, these things is what I felt after I checked this news and、uh, I got information from this NHK World News. China is becoming a large country in terms of economic power and military power. But Population is 1.3 billion population, and、uh, Xi Jinping is, seems like very difficult to control all of such huge number of population. So, in one way, I understand this kind of very strict law is required, but for foreigners, it is very scary. This thing is what I felt. こんな感じで、えー、スピーチした英語ですね。左側にすべて、えー、文字で起こしてくれて、右側にはその日本語が瞬時に出てきます。えー、そして、スピーチが終わった後はですね、この音声を聞くというボタンを押すと、この左側の英語、自分のですね、オリジナルスピーチを Google が音読してくれますので、それを聞きながら、振り返りながら右側の日本語訳と照らし合わせて自分の使っている単語や表現、文法、そして各単語の発音、そして文になった時の間とかですね、えー、そういうものが正しく伝わっているかどうか確認することができます。非常に実践的な英語力がどんどん伸びていくと思いますので、皆さんもやってみてください。それでは私のですね、最初のスピーチ、どんな感じになっているのか一度振り返ってみましょう。Let's review my English speech. This news is about a revised espionage law in China. According to this news, from today, 1st July 2023, Chinese government implemented the new law related related to espionage. The scary thing is that we are not sure about details and what is breaching this espionage role actually. So it is very scary things because if China government and Chinese police, it's saying that your action Like that is breaching this library, the espionage role. We will be detained by Chinese authorities. This is very scary thing, right? And according to this NHK news, at least 17 Japanese people had already been detained by Chinese authorities related to this espionage role. At least if China implemented this law, it is necessary to review every details what is preaching this espionage law like that. Otherwise, politeness is very scary to visit China. So, these things is what I felt after I checked this news and I got information from this NHK World News. China is becoming a large country in terms of economic power and military power. Fact. 
Population is 1.3 billion population and Xi Jinping is seems like very difficult to control all of such huge number of operation. So in one ways I understand. This kind of very strict role is required. But for foreigners it is very scary. These things is what I felt. こんな感じでですね、まずは自分のスピーチを英語と日本語で振り返りながらですね、自分の発音の苦手なところ、うまくう訳されていないところですね、発音できていないところ、そしてスピーチの間とかですね、えーえー、情報量とかですね、いろんなところを振り返りながらですね、えー、見直すことができます。そして、この左側の英語はですね、この Google、この画面でですね、修正することができますので、自分のスピーチを次はですね、修正をしてもう一度聞いてみるということ。そしてもう一度ですね、その修正した英文を音読するというようなことで、どんどんいろんな情報量も増えていきますし、そして英語のスピーキング力もアップしていきます。この練習非常に役立つと思いますので、ぜひ皆さんも Google をですね、活用しながら練習してみてください。では、この左側の英語。修正をして、私が得た情報を感じたこととしてまとめておきたいと思います。えー、こんな感じで左側の英語を修正してみましたので、修正版もですね、一度聞いておきたいと思います。Let's check this revised speech. Let's check this out. This news is about a revised espionage law in China. According to this news, from today, 1st July 2023, Chinese government implemented the new law related to espionage law. The scary thing is that we are not sure about details of this law and what is breaching this espionage law actually. So it is very scary things because if China government and Chinese police saying unilaterally that your action is breaching this espionage law, we will be detained by Chinese authorities. This is very scary thing, right? And according to this NHK news, at least 17 Japanese people had already been detained by Chinese authorities related to this espionage law at least. If China implements this law, it is necessary to disclose every details what is regard as breaching this espionage law like that. Otherwise everybody including foreigners is very scary to visit China. So these things is what I felt after I checked this news and I got information from this NHK World News. China is becoming a large country in terms of economic power and military power. Population is 1.3 billion population and Xi Jinping seems like very difficult to control all of such huge number of population. So in one ways I understand this kind of very strict rule is required. But for foreigners it is very scary. These things is what I felt. どうでしょうか皆さんもですね、一度 Google 自動翻訳を使って自分の思いや得た情報をスピーチで練習してみる。そしてそれを聞いた後にですね、間違っている部分なんかを修正しながらですね、えー、左側のように、えー、英語を修正したものを作ってもう一度聞いてみるんですね。え、このボタンを押すと Google は音読してくれますし、そしてそれを聞いた後にですね、自分の修正した文章をもう一度音読してみるというのも非常にスピーキング力、そして得た情報ですね、話すのでしっかり記憶にも残りますので、情報力のアップにもつながると思います。え、一緒にですね、どんどん英語力、使える英語力ですね、実践的な英語力も伸ばしていきましょう。いかがだったでしょうか今回の時事ニュースの英語学習ですけれども、NHK ワールドニュースを使って私たちは英語力、情報を英語で取りながら情報力をアップしてみました。えー、中国でですね、改正反スパイ法というものが今日7月1日から施行されたということですけれども、一体どんなことをしたらこの法律に違反したことになるのかということが明らかになっていないので、非常にですね、ある意味恐ろしい法律だなと思いますよね。えー、皆さんはこのニュースを見てどう思いましたでしょうか引き続き、英語力アップ、そして情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、一緒に英語力、情報力上げていきましょう。え、研究家事チャンネル、いいなと思ったらぜひチャンネル登録や高評価、一緒に英語を勉強しているお友達へのチャンネルのシェアなんかもよろしくお願いいたします。Thank you so much for watching my video to the end. I hope You enjoyed this video and awakened my new English vocabularies and expressions as well as 
latest information regarding to espionage law, revised law in China. I hope you enjoyed and you like this channel. If you think so, please subscribe my channel. Thank you for watching. Have a good day and goodbye.